こんにちはゆうたびチャンネルです今回は岐阜県にある日本三名泉のゲロ温泉街にある人気の温泉旅館ホテル草壁アルメリアを紹介します露天風呂付きの豪華なお部屋に飲み放題付きの豪華ビュッフェ絶景の展望露天風呂などとても素敵で皆さんにもぜひ泊まってもらいたいと思える旅館でしたのでぜひ最後までご覧くださいそれでは動画スタートゲロ温泉に来ました本日宿泊するホテル草壁アルメリアはゲロ駅から少し登ったところにあります電車の場合はゲロ駅から無料の送迎バスが出ているので安心です車で来る際は無料駐車場がありますということでホテルに到着ホテルの方がお出迎えしてくれます。坂部アルメニアに到着しました。すごいね、なんかさ。めっちゃでかい。実はゲロ温泉くんの五回目なんですけど。<笑>なんか今まですごい。いい意味で。風情がある。あ、そうそう、止まってたけど。なんかすごくない。水面下の小川屋とはちょっと違う。ちょっと晴れやかというかねすごいわすごいじゃあまあ実はチェックインしたんですけどねじゃあお部屋行ってみますかはいリゾート感あふれる明るくて素敵なロビーチェックインを済ませて女性の方限定の彩り浴衣を選びに行きます彩り浴衣ラーメンやな<笑>夜食や夜食なのかなこれでもほらラーメンの絵があるうわほんまや夜食みたいなのがあるんじゃないの、えー、デブになっちゃう浴衣が女性は浴衣が選べるみたいで、うん、今から選んでいきます試着見本だってこの柄があるんじゃないちょっと合わせてみたらえ、どれがいいかな合わせ方の癖すごい<笑>で一日はいっぱいあるわああいっぱいあるやん<笑>じゃあお部屋に行きましょうかうあ、すごい混んでるないやもうでもさ、これ乗,乗りたくならないほら、ケーブルカーがあ一、ね、号機とね、二号機があるんだよねこのアルメリだって斜面にこう立ってるから、うん、こうな、なんていう、だんだんになってるよね。うん、なってたね。そうそう、だから、あの、今から乗るケーブルカーみたいな、<笑>うん、こう斜めに移動するような乗り物。うん、これケーブルカー。これケーブルカー、ケーブルカー。え、ケーブルカー。ケーブルカー。だって、これ斜めにぎゅーって移動していく。少し移動は遅いですが、普段乗れないケーブル館にテンションが上がりました。ということで、本日宿泊する6階に到着しました。さてさて、僕らはどんな部屋を予約したのでしょうか。草壁アルメリアには、大きく分けて、ベーシックルーム、アジアンルーム、スイートルームの3つのタイプの客室が用意されています。一つ目のベーシックルームはゆったりくつろげる和室洋室タイプのスタンダードなお部屋です二つ目のアジアンルームはリゾート気分が味わえるアジアンモダンテイストのお部屋三つ目のスイートルームは大人数でも宿泊することができるゆったりとした空間のスイートルームです私たちはこの中でどの客室を予約したのか皆さんも予想してみてくださいここだいやもうなんか扉からすごいけどな結構斜めだよえ大丈夫何大丈夫って何大丈夫今までにこういう部屋に泊まったことがなさすぎて入っていいってことえすげーえー、どこの国ですか<笑><笑>どういうことどういうことどこの国ですかなんかおおすごいすごいやわおもなんかバリに来たって感じやな、ね、すげえええやんええやんやばちょっとテンション上がるこれは
じゃあルームツアーしてきます入ってすぐの玄関バラが飾ってありますこれトイレかなえお風呂もすごいねオーラあんのうんえお風呂とトイレが一緒になったユニットバスタイプですごいなんか海外みたいな感じ洗面器もおしゃれでちゃんとシャンプーとかのアメニティも一通り揃ってますあとここら辺はフェイスケア化粧水とかがあってこれなんだろうあシェービングフォームだよもらってたらこれもらってた<笑>あとドライヤーもちゃんとついてます。これ何？試供品？そうじゃない？え、嬉しいね。これ。九十八パーセント。ポーラってなんかあれなのかな？提携してんのかな？スキンケア。エクスペリメンスキンってやって。めっちゃいいやん。うん。これしかも化粧するときに便利な拡大鏡です。何それ？そんな。<笑>そんな。拡大鏡。ここら辺はあ、入浴剤に。この辺は歯ブラシとかシャワーキャップとかこれヘアブラシなんかヘアブラシでかいんだけどあとボディタオルもついてなんかすごい豪華じゃないこれちょっとヘアブラシ開けてみてほしいなえでかくないヘアブラシ<笑>こんなもんじゃないこんなもんじゃないいつも折りたたみのやつとかそうなんだタオルとかだねで服入れるバスローブがついてる,ああるへあと体重計でなんとなんとお風呂にはなんかテレビがついてるんですね次圧はこのくらいのあ,あ素晴らしい素晴らしい次圧素晴らしい<笑>好みですでメインルームはこんな感じで今日は、えっと、ダブルベッドツイン,<笑>ツインルームに予約,予約をしましたベッドの上にはルームライトとかエアコンベッドライトのやつとかがこれライト関係だね全部ラジオとかもついてますコンセントはどうやらベッド脇のこの明かりのとこしかなさそうな感じあとはデスクがあってコンセントとあと有線欄もさせそうな感じですそれなんだ森の呼吸です<笑>こっちはリビングなんかオレンジを基調としてさらにアジアンテイストな感じ空気清浄機にでテレビが結構でかいねこのテレビでなんか後ろの装飾がおしゃれこれは装飾なのか使っていいコップなのかよくわかんないけどえいいのかななんかおしゃれテレビ下にはティーセットが一通りあります紅茶とかなんかいっぱいいっぱいついてる。あと一番下は無料で食べれるお菓子セットがなんかいっぱいあります。やったね。で、右側は冷蔵庫があって、わりかしボリュームのある。上は冷凍庫なのかな？いや冷凍庫はなさそうだけど。普通に大きめのペットボトルとかが入りそうな冷蔵庫がありますでコーヒーメーカーとティファールあとお水が日本にこれはのコーヒーメーカー用のやつでしたでここだけなんかちょっと。アジアンテイストではないんだけども、まあ、浴衣とか枕とかとあと金庫あここにもバスタオルとかがありますな、うん、あ,あ,あ,あ
よ。なんかいっぱい浴衣あるよね。<笑>そんなに浴衣を着るっていうくらいある。じゃあこれ男性が着るやつうん。そうだね。<笑>で問題のベランダ。何が問題？すごいよ見てくださいよ。なんですかこの空間。どう？座り心地いい。ねえ、いいじゃん。風呂入った後にここで裸は無理か。裸でここ。びしょびしょか。ちょっとタオル一枚とかでね。こんなんめっちゃテンション上がるやん。ねえ。だいぶ対応壊さないでね。<笑>怖い怖いいや限界があるやつほら壊さないでね<笑>でこれがなんとなんとヒノキのお風呂今回は露天風呂付きの客室に泊まっちゃいました湯加減はね多分ちょうどいいかちょっとぬるいくらいかもしれないしかもこなんと露天にもこのテレビがついてるというとても嬉しいですねで景色がゲロ温泉が一望できますなんかちょっとここに裸で立ったら見えちゃいそうで怖いけどまあ夜とかだったらいいんじゃないでしょうか<笑>夜ご飯までまだ時間があるので浴衣に着替えて館内を探検しようと思います一階のフロント前には売店がありますひだの名産品が揃ってるのでお土産にも困らずに済みますまた、1階には居酒屋レンガ横丁があります,す。夜は居酒屋、昼は喫茶として営業しているお店です。すいいいいいいい居酒屋では100種類のお料理や種類豊富なひだの地酒が堪能できるそう。私たちは時間が合わず行けなかったのですが、興味がある方はぜひ行ってみてください。2階に上がってきました。2階には他にも大浴場に夏季限定のプールオリエンタルガーデンがありますプールは夏季の晴天の10時から夕方5時の間で利用できます草壁アルメディアにある大浴場は2種類で2階にあるこちらのクワカーディナル湯の森はジャグジーバスやサウナなど健康的なクワタイプのお風呂を満喫することができますサウナがあるのがゆうじろうの推しポイントだそうですまた8階にはちょっとレトロなゲームコーナーにこれまたちょっとレトロなカラオケルームもありますあ止まったキャラオケすごい昔ながらそして8階にはもう一つの大浴場花水木の湯があります花水木の湯めちゃめちゃ絶景らしいよ、うん、じゃあご飯までの間お風呂入って過ごしますか、はい、ゲロ随一の絶景を誇る総ヒノキ造りの展望露天風呂がある大浴場で高台に立っているためゲロの温泉街を一望することができてとっても素敵な温泉でした温泉の目の前では月曜から木曜限定で湯上がりサロンが開かれていますアイスクリームやソフトドリンクアルコールがどれか一つ無料で提供されるという嬉しいサービスです今回は金曜日に宿泊したので残念ながら利用はできませんでしたはいじゃあご飯を食べに行きます飲み放題食べ放題食べるよ、うん、飲み放題が嬉しすぎる確かにじゃあ行ってきます
ほどすべてセルフサービスなんですけれども、はい、飲み放題となります。こちらがアルコールドリンクです。こちらコーヒーマシンです。ワインも飲める。じゃあ、外ドリンクとかお茶お水もございますよ。こちらも飲み放題。はい。はい<笑>和食、洋食、中華、ズワイガニ、シュラスコ、好きなものを好きなだけ、バリエーション豊かな味わいを楽しむことができます。老若にゃんにょ問わず、大人気のバイキングです。食べきれないくらい種類も豊富でさらにアルコールも飲み放題ということで満足感たっぷりな夕食になりましたさらに今回のプランでは飛騨牛のステーキもついてきましたうん、油が乗っててめちゃめちゃ美味しかったです<笑>ごちそうさまですちょっとやばい鏡持ちみたいになっちゃう<笑><笑>二段バラですよ。<笑><笑>っていうか、九時五分なんで、あと五分後に。にやばい、ショーが。行こう。はいはいはいはい。入管マンションに行かないと。はいはいはい、階段。何階だっけ。えっ、ー、と、七階。<笑>頑張っていくよ。毎日三公演開催されていて、一人ワンドリンク付きで、二千二百円で見ることができます。こんな感じやろニューハーフショー見たことない初めて初めて<笑><笑>ということでここから先は動画撮影禁止なので写真でリポートしようと思います会場は舞台を中心にこの字型に観客席が置かれていて座席指定でしたまさかの一番前の真ん中の方でめちゃめちゃ特等席でしたワンドリンク制ということでそれぞれお酒をゲット時間になってショーが始まりました音楽に合わせて踊り手さんが素敵なダンスを踊りますほんとねマジでみんなスタイルが良すぎてもう私は終始スタイルばっかり見ちゃいましたねショーはいろいろな曲に合わせて人が移り変わっていきます気に入った方にチップを渡すといろいろサービスをしてもらえます私たちはね完全にその場の雰囲気に圧倒されてしまってちょっとチップを渡すことはできませんでしたね極めつけはこの方中盤に出てくる和ませ役みたいな方だったんですけどなぜかチップをあげてもいないのに、まあ、裕次郎が呼ばれてまあこのあといろいろさせられましたこの実は分かれると思いますが私たちは初めての体験でとっても楽しむことができました最後はこんな感じで写真も撮ってもらいますチップはね勇気なくて渡せなかったんですけどそれでも十分すぎるくらいに楽しめました当日予約でも空きがあれば見れるので興味がある方はチェックイン時に予約をしてみてくださいリゾートになりました。ま
朝日がめちゃめちゃいい感じうんめっちゃ天気がいいですとということでで突然の体操タイムです最近ね私が朝に運動するのがマイブームで、まあ、旅行中もルーティンを崩さないように運動するようにしてます。昨日のご飯お腹に残ってるって言ってるのにもういただきます朝食もいろいろな種類があってどれも美味しかったですお腹が空いてなくてもなぜか取りすぎてしまうっていうのがバイキングの怖さですよねチェックアウトです。いえ。すごい良かったよ。このホテル。な。個人的に。ゆみ楽しんでたな。楽しんでた。<笑>すごい楽しめるホテルでした。また水面感お前やとは違って。じゃあ今日は温泉街を楽しんでいきますか。散策の様子はまた後日動画に出すのでそちらもぜひ見てみてください。ありがとうございました。以上、ゲロ温泉のおすすめホテル、草壁アルメリアでした。めちゃめちゃ楽しかったので、気になる方はぜひ泊まってみてください。